I Danmark beskylls svenska feminister för att ha tystat männen. Och i Sverige anklagas danskarna för att vara sexister. I kväll sänder både SVTs debatt och DRs debatten i båda länder samtidigt. Vi ska debattera jämställdhet. Lever vi stadig i et mandsdomineret samfund, og skal vi fundamentalt revidere vores syn på køn og kønsroller? Der er kolossal forskel på debatten om det spørgsmål i Danmark og i Sverige. Derfor samler vi i denne uge debattører og politikere fra begge sider af sundhed her hos SVT i Jødeborg. Det gör vi och vi har också kartlagt synen på jämställdhet hos både svenskarna och danskarna. Och det är en stor undersökning gjord av Epinionen för SVT och DR. Vi kommer att presentera de här siffrorna under kvällen. Och du kan självklart delta i diskussionen där hemma. Det föregår som alltid på nätet i denna uge. Är det radiovärd Anne-Sofie Hermansen och professor Trude Dallerup där kommenterar under vejs. Så gå in och var med på Facebook-debatten och DRDK-debatt. Och vi ställer såklart första frågan. Uppfattar du dig själv som feminist? Betraktar du dig själv som feminist? Selv på sådan et simpelt spørgsmål er der kolossal uenighed i henholdsvis Danmark og Sverige. Dem, der svarer ja i nogen eller høj grad, det er 27 procent af danskerne, men 52 procent, altså noget, der ligner det dobbelte af svenskerne. Janne Jørgensen kommer ned en gang, Veronica Palm kommer op på gulvet. Jan, er du feminist? Det tror jeg bestemt ikke er. Altså, jeg vil også synes, det lød lidt mærkeligt, hvis man som mand var feminist. Jeg betragter i Danmark, tror jeg ikke, jeg har mødt nogen mand, der kalder sig selv feminister. Jeg skrev en gang på Facebook for sjov, så skrev jeg, jeg er maskulinist. Ja. Så var der en, der skrev, hvad betyder det? Så sagde jeg, det ved jeg ikke. Men jeg er heller ikke sikker på, at jeg ved, hvad feminist betyder. Hvad betyder feminist, Veronica Mann? Det betyder det enkla att du ser att kvinnor som grupp behandlas sämre än män som grupp. Och att du är beredd att göra något åt det. Det är inte mer komplicerat än så. Ja, så, så. Så är jag inte feminist för det är jag fullständigt oenig i. Jag för du menar... tycker inte man ska göra något åt det? Jo, jo men jag menar inte att kvinnor blir behandlat dåligare än män. Jag menar i alla fall inte i Danmark, möjligtvis i Sverige. Men i Danmark där behandlar vi män och kvinnor eh, lika gott. <laughs> Nej. Ja, det är sjukt. Det kan du. <laughs> Nej. <laughs> okay. Du ser inte det faktum att kvinnor misshandlas i, hö... <clears throat> i högre grad än, än män. Du ser inte det faktum att kvinnor har <clears throat> lägre vatten. Ja. 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 Du siger, hvor, er det, hvor ser du forskellen? Hvor er det, at kvinder har anderledes liv, har anderledes vilkår i Danmark og i Sverige? Nej, men så her er det jo, at mænd mænd som grupp har mere magt end kvinder som grupp, tjener mere penge, og det synes, altså til eksempel i Sverige så koster det 3,6 millioner kroner på et liv at være kvinde i lønnekværet. Altså kvinder som grupp förlorar 3,6 miljoner per kvinna i skillnad på lön. Det är klart att det inte är en slump. Det är en orättvisa. Vad är de forskelle uttryck för? Det är uttryck för, för någon väl. Alltså jag betraktar inte mig själv som en grupp. Jag betraktar mig själv som Jan. Øh, og, øh, og Jan får, tager sig nogle valg her i livet. Øh, hvad vi jeg arbejde med? Hvad vi jeg uddanne mig med? Og, det, øh, og, og, og valg har konsekvenser. Øh, og hvis øh, nogle mænd træffer nogle andre valg end nogle kvinder, så har det nogle andre konsekvenser. Men jeg kan ikke se, at det er som en eller anden øh, gruppe. Altså hvis en kvinde vælger at stille op, jeg er politiker, vælger at stille op til politik i Danmark, så får hun præcis det samme løn, og hun kan blive statsminister. Vi har lige haft en kvindelig statsminister. Altså der er jo ingen som helst ting, der hindrer kvinder i at nå men magtens ser, top, Men du ser ikke, at det findes några... Str- altså det faktum, at mænd som grupp tjener... At mænd tjener mere, at mænd har mere magt, at mænd har mere magt i næringslivet, mm-hmm. det tror du er en slump. Det beror på, at kvinder ikke vil eller ikke kan. Og er, det, er det så, fordi kvinder undertrykker mænd, at der sidder flere mænd i fængsel, at der er flere mænd, som er hjemløse? At, fjer, at, der er flere, at flere mænd, er der mænd flere anvender mænd, vold? Er... Ja, det tror jeg faktisk er en del af... af det kan også være, det skyldes, at kvinder afbryder. Øh, at øh, flere øh, mænd end kvinder... Øh, er på samfundets bund. At du taler meget om samfundets top, men jeg synes, jeg har meget lidt fokus fra feminister på samfundets bund, hvor der er en klar overrepræsentation af mænd. 
jag, jag förstår ärligt talat inte riktigt din grundsyn. Du tänker så här. Eh, var och en får göra vad var och en vill. Mm. Men du säger att man ska begränsas till den delen som är ens kön. Min frihet, när jag ser på frihet utifrån ett könsperspektiv, så handlar det om att bryta de där strukturerna. Att kvinnor inte ska behöva betraktas som kvinnor utan som människor. Att flick inte ska behöva bemötas som bara flickor utan som barn. Och därför är det viktigt att fortsätta jobba med jämställdhet för att bryta de strukturerna som håller tillbaka flickor, som håller tillbaka kvinnor. Men varför, varför är det en politisk uppgift? Varför är det en politisk uppgift att skapa de förändringar? Varför kan kvinnor inte själv driva de förändringar i samhället? Jag lovar, vi är många som driver dem själva. Det, det gör vi. Men det räcker inte. Det går alldeles för sakta. Janne Jørgensen, når man nu betragter de forskelle, der er, det er jo rigtigt, der også for, for, for mænd og kvinder i de samme professioner, kan man til synende også se en lønforskel. Mange havde troet, at vi i dag ville se flere kvinder i bestyrelser osv., end det er tilfældet både i Danmark og Sverige. Siger du dermed, når man det er som det er, det er sådan det er i dag, det er sådan det er om 20 år, om 30 år, det bliver aldrig anderledes? Nej, det tror jeg ikke. Altså, jeg tror, der ting forandrer sig. Øh, men altså, jeg synes, at det er lidt interessant at se, hvis du for eksempel kigger på andelen af kvinder i bestyrelser i Danmark og i Sverige. Det er jo stort set det samme, øh, på mm. trods af, at I har en helt anden debat, øh, end vi har i, i Danmark. Så, så jeg mener, at altså, det handler om at, at fjerne de barriere, der måtte være. Øh, men hvis vi kigger på sådan lovgivningsmæssigt, altså den diskrimination, der er, hvis vi kigger på lovgivning, det er jo en diskrimination. Altså, det er sådan set mod mænd, i hvert fald i Danmark. For eksempel sådan noget som, hvis man skal være soldat, der har mænd værnepligt, kvinder har ikke. Øh, for nylig opdagede jeg, at vi har, øh, jo, det vidste jeg godt, vi havde et kvindekrisecenter, men jeg vidste ikke, at vi i lovgivningen, øh, der findes ikke den samme ret for mænd. Altså, det er da lige så... Men det har vi i Jo, jo, men det har, det har vi ikke i Danmark. er i gang. Ja. Jeg måske bare fråga. Jeg tænker så det er jo ikke så store skillnader statistisk mm. på våra länder ändå. Vi ligger rätt nära vad gäller löneskillnader, etc. Vad är det då som säger, jag börjar med dig, vad är det som säger att den svenska modellen, att lagstifta med exempel, är bättre? Nej, men det är ungefär lika på ytan. Ja, och man har ju lagstiftning. Alltså, det är precis som Janne säger. Att det är... alltså, lagstiftningen är ju ganska könsneutral. Det är ju inte det som är problemet. Utan problemet är ju strukturer och traditioner som gör att kvinnor väljs bort. Och då krävs det politik för att aktivt trycka på, för att ge kvinnor bättre förutsättningar. Oh. Eller snarare för att ge kvinnor samma förutsättningar. Ja. Och vad är det du är så rädd för att de ska ringa in det med att gå in politiskt och styra? Vad är den största risken? Nå, men jag tror ju inte på att man politiskt... Det är måske också en skillning om man är liberal eller man är mer socialist. Men du tror ju på politik. Du tror ju på en politisk väg. För du är jo, nej. Jag tror inte att politik kan ändra allt. Ja, altså sådan noget som traditioner. Jeg tror, det er svært at tage lang tid at ændre traditioner. Og så er jeg helt uenig i præmissen. Jeg mener ikke, at kvinder bliver valgt bort. Jeg mener, at kvinder selv træffer nogle valg. Altså i politik for eksempel, eller i advokatbranchen. Før jeg blev politiker, der var jeg advokat. Vi har kvinder som advokater, og som tjener lige så mange penge som mænd. Men der er flere kvinder, der på et tidspunkt vælger advokatbranchen fra. Blandt andet fordi de arbejder for mange timer. Og det har jeg ikke noget problem med. Det må man selv om. Jeg vil ikke ind og, og, og sige, at det er et stort problem, at uh, der er lidt okay. flere mandlige advokater end ja. kvindelige. Og vi kommer jo fortsætte diskussionen. Vi skal bare gå videre, og ni skal delta også. Tak så meget for duellen. Ja, för vi ska prata kön nu. Föds vi till män och kvinnor eller uppfostras vi till det och begränsas på grund av det? Och vi ställer frågan i vår undersökning. Ska pojkar och flickor uppfostras likadant? Och då svarade 68 procent av svenskarna att det är viktigt mot 40 procent av danskarna. Och Sverige ligger också i framkant vad gäller till exempel förskolor där man jobbar mot stereotypa könsroller. I debatten eh, har det kallats för händagis, lite slarvigt och det här har blivit uppmärksammat över hela världen. Det finns även skolor i Sverige som har infört könsneutrala omklädningsrum. Malin Melin, välkommen hit. Eh, Tack så Jag börjar med en lite filosofisk fråga. Vad är kön för dig? Vad, vad symboliserar det? Mm. Um... Det är, för mig är kön något biologiskt som, som vi föds med och det kan vara man, kvinna eller någonting annat. Andra, det finns personer som föds med intersektionella eh, kön också. Men för mig handlar det ju väldigt mycket om att eh, vi ska fostra människor och inte fostra pojkar och flickor. Och eh, särskilt män tror jag väldigt mycket på att vinna, på att vi blir mer jämställda. Mm. Och jag vet att på BB så tog du det här beslutet när du själv fick barn. Jag, jag tänker inte berätta för släkt och vänner. Vad det blev. Det blev en människa. Ja. Varför tänkte du så? Därför att eh, jag tror att vi har väldigt mycket förutfattade meningar om eh, om det föds en pojke eller flicka. 
Man kan ta exemplet, hon åker skridskor eller han åker skridskor. Så tror jag att många människor får olika bilder i huvudet, vad man ser framför sig. Mm. Och vad den skridskåkaren gör och vad man har för utrustning på sig. Lone Frank, har du inte poäng i det? Han åker skridskor, hon åker skridskor. Jag tror du skulle ja, förlåt, det där sitter du. Det är danskarna, ni är alla snygga, lika snygga så jag blir så här förvirrad. Eh, hen åker skridskor. Jag förstår som en ikk ord. Alltså, det ska jag då. Ja, eh, hon tog ett exempel. Ja. Vad säger du? Spelar det någon roll eh, vilket kö, alltså, om man säger han eller hon? Mali berättar till exempel inte vad hennes barn har för kön. Hon tycker inte det är viktigt. Vad säger du om det? <hör> alltså, jag synes det är ett underligt signal att synen. Det är sån lite extremt. Alltså, vi, vi föds som du också säger, mm. säger, vi föds med ett kön. Och en könsidentitet den är faktiskt nedlagt meget, meget tydligt. Och man kan inte leva om på den. Man kan inte leja med sitt kön som queer-teoretikerna menar. Man kan inte bara inställa sig på att nu vill jag vara ett annat kön. Men man känner sig som man är. Och det är klart att vi också som samfund och människor har forskliga förväntningar till, øh, till børn. Och det kan man med hvad skal man sige, kulturen skubbe, man kan skubbe på de forskelle der är eller man kan hvad skal man sige, skubbe imod dem. Jeg blev selv opdraget i 1970'erne, 70-tallet. Mm. Der skulle vi alle sammen være ens, og vi så ens ud. Vi havde sådan en frisyr og alle sammen, og <laughs> de samme smækbukser. Mm. Og man prøvede at få drenge og piger til at lege det samme. Det kunne ikke lade sig gøre. Men vi blev mere ens opdraget, tror jeg, dengang, end man for eksempel gør i dag, hvor en helt masse piger går rundt i lyserødt tøj, for de er helt små. Og, øh, og man ser jo... Altså, Ja, men det blir en backlash eller en motreaktion. Och pynt och pynt och pynt här. Och det är att skubba på någon, vad ska man säga, naturliga tendenser som är där i förvaren. Så kulturen kan, kan arbeta med eller mot de forskelliga där är. Mm. Malin? Ja, du sa här att man föds till en könsidentitet. Och där skiljer ju min syn lite grann. Att man föds ju med ett kön. Men jag tycker inte det är relevant. Utan jag tycker det är viktigt att varje människa får själv skapa sitt liv och, sen, och sin identitet. Och det, för min egen del så är kön inte det viktiga i mitt liv. Utan... Exempelvis jag är vegan, jag kämpar för miljön. Det är viktigt för min identitet. Men, jo, men att jag är kvinna... Eller kan ju se du är kvinna, eller vet du är kvinna, eller behandlar dig som kvinna. Och eh, man kan inte komma utanom att man har ett kön. Ja, ja, man var, kan inte bara var, skifta ut. Men det betyder ju inte att könen inte är likställda. Självklart ska alla ha lika möjligheter. Om du frågade mig om jag är feminist så ville jag säga nej, jag är egalitarist. Jag menar, okay. alla ska ha lika möjlighet och lika adgång. Okej. Okay. Men får jag bara fråga då? Välkommen. Tack så mycket, Linda. Om det är, det är ju ingenting som hindrar dig från att kalla dig kvinna. Det är ett jättepraktiskt ord man kan använda. Han, hon eller hen. Varför kan vi inte bara få göra det? det Men vad är hon till att skulle säga? Sitter du där? Hen. No, no, vi vet att folk är ett ord här. Hon. Men tycker du att det är så viktigt för dig att bestämma vad andra människor ska göra? Nej, men Låt dem bara vara fria och säga att de vill. Det hotar inte dig, jag lovar. Ja, det är inte det är det. hon i Sverige att man inte måste säga hon och hen. Och det menar jag är en, alltså en tåblighet. Alltså det, det är en form för nu prövar vi att lukka ögonen för att det är något som heter kul. Men vänta nu, säger du att och, och vi i Sverige tror, har förbjudit tror, någon och sagt nej, hon eller hon? Nej, men jag tror att de barn där kommer i børnehaver og skoler, hvor det skal siges hen, og vi lader som om, ja. at, at vi Låt mig komme med en sak opplysning, tror, innan de... debatt får et publicistiskt problem. Jeg tror, at de kommer til at vende sig om ingen lagforslag, at vi måtte sige. Ja, det var den, som jeg har ting i jord. Jeg måske bare før, for Jan, du sitter hele... Du, du, du vet ordet hen. Ja, ja. Ja, ja, ok. Ja, ja. Du vet, ja. at det finns. Men, ja, men, det... men du anvender ikke det i ditt eget Nej, det gør jeg ikke. Okay. Det gør jeg ikke. David, du er jo, hvad skal man sige, på danskernes side, debattørerne her i den her frågan just. Du tycker at det blir et eksperimenterende... Alltså, man ska ju komma ihåg det här. Vi diskuterar här huruvida man föds till man eller kvinna. Eller så här. Det är ju uppenbart att det är extremt stora skillnader på män och kvinnor från födseln. Från dag ett. Det vet varenda människa som är förälder. Men Malin säger också vi har ett biologiskt kärn, men måste vi ta hänsyn till det sen? Ja, det måste vi fin... därför att det finns ju mängder med undersökningar som visar till exempel om man uppfostrar män som kvinnor så får de illa av detta. Det ser man på pojkar som har, har, har blivit uppfostrade som har saknat sin penis, till exempel där man nu uppfostrat dem som kvinnor och de får oerhört illa av det här. Det finns mängd av undersökningar på detta. Det finns undersökningar som visar att kvinnor med så kallat androgenitalt syndrom som då får väldigt mycket testosteron, de blir som pojkar etc. etc. Det finns hur mycket undersökningar som helst. Det är en sån vulgär debatt det här, att det bara skulle bero på sociala konstruktioner. Det är naturligtvis har ingenting, med, har ingenting med verkligheten att göra. Det är bara fria fantasier från, från ja, människor som... Vulgär. 
Det, det, här... det, är, väl, det är väldigt upprörande. Jag är, jag är mor till tre döttrar. Jag uppfostrar dem till barn, till människor. Det är det mitt syfte. Jag vill att de ska barn. bli kloka människor. Jag vill inte vara en del av dem som ger mina döttrar sämre förutsättningar än deras killkompisar. Det, det, är inget... det, där är, det handlar inte om att jag det, det, försöker en annan, vik, dem. En, annan ja, viktig, bara... en annan viktig sak är vilka är det som får illa i dagens samhälle? Jo, det är unga killar. Det är unga killar klarar inte skolan. Unga killar, eh, killar begår självmord mycket oftare än kvinnor. Eh, kvin, killar är utsatt, utsatta för mycket mer våld. Men det här Men beror när... också på olikheter hos könen som, som där man måste möta dem för jag tror ju att det är väldigt viktigt att om man ska behandla folk på ett jämställt vis, då ska man veta om att de är olika. För om man börjar behandla dem som likadana, då, jag, då, då landar man fel. Jag, jag brukar ja. återkomma till det. Jag gillar att ta med olika. oss till Linnea Bruno, eh, med, eh, som också företräder feministiskt eh, initiativ. Det här han ändå tar upp med, för det har ju varit en diskussion i Sverige senaste åren med att pojkar halkar efter i skolan. Mm. Finns det exempel en poäng där att man måste titta lite på är det någonting som pojkar, just som, som pojkar ja. inte. Så här är det. Att det har visat sig att just genuspedagogik har visat sig väldigt effektivt för att höja pojkars betyg och få ner mobbing och tracka sig i skolan. Det är jätteviktigt. Det är väldigt bra saker. Det är ingenting att förlöjliga. Och det finns det ska alla skolor och förskolor jobba med det här enligt läroplanen och de som jobbar med det lite extra så har det liksom fallit väldigt, väldigt för, 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 för. effektivt. Det har... Så här är det att man har ju använt det här med kvinnors biologi. Det har liksom skiftat genom århundraden vad man har tänkt att det här handlar om. Och för hundra år sedan så tänkte man att kvinnors hjärnor var svagare om kvinnor använde hjärnan för mycket så togs energin från livmodern kvinnor kunde bli sterila och det var argument för att hålla oss ute från politiken och akademin och du står på fel sida av historien för att vi är kulturvaror och vi är biologiska varor låt som att kalla dig en dinosaurie David jag har funnit för det som majoriteten av jordens befolkning anser majoriteten av jordens befolkning anser ungefär som jag sen finns det några extremister i Sverige som anser någonting men du kallar det extremist mellan de här rigida uppfattningar om kön och våldsutövande det är en extremistisk extremistiska uppfattning utan Malin, jag tänkte återgå till dig ändå när du har det här att det är extremism vad säger du då? Ja, jag tänker att det är lite missuppfattning. Jag är absolut inte intresserad av att stoppa mitt barn från det ena facket in i det andra för då har vi helt misslyckats utan jag vill ju inte ha några fack överhuvudtaget utan jag vill ha en hel regnbåge med uppfattning. uppfattning att mitt barn själv ska få välja vilken mm. könsidentitet vad man vill ha för kläder, vad man vill ha, vad man vill ha för leksaker, vilka fritidsintressen, bör, bör... vilka Åsikter och så vidare. Om barnen väljer själva så kommer killar i högre grad än tjejer välja att syssla med traditionellt killiga saker från dag ett. Tjejer kommer i högre grad än killar välja traditionellt kvinnliga saker. Inte... Däremot kan vi, kan vi påverka dem att, att förvirra deras tillvaro och deras barndom på det sätt som ja. du vill göra. Men Lone, jag tänker så här, kan inte ändå, jag tänker så här, jag bara leker med tanken att eftersom samhället ändå är rätt inriktat på det är öppna, jag har barn och öppnar mig de här leksakskatalogerna inför jul. Och det är ju fortfarande mycket liksom prinsessor och rosa och det är blått och det är traktor som du får köra, jag får stå i min prinsessklänning. Är inte det att begränsa frihet också? Det, det är vänns spörsmål om. Mm. Det är för det att Piger og drenge i gennemsnit, ikke alle piger, ikke alle drenge, men i gennemsnit vælger forskelligt legetøj, så kan man markedsføre det forskelligt. Det er derfor, at de gør det, fordi de tjener flere penge på at markedsføre til henholdsvis piger og drenge. Men jeg synes, altså, der mangler et eller andet i den her debat, hvor man ligesom tænker, at, at opdragelse er noget binært. Altså det er enten som pige eller som dreng. Altså piger og drenge er forskellige i gennemsnit på rigtig mange områder, men det er altid et spørgsmål om to overlappende klokkekurver. Så nogle drenge er meget pigeaktive mm. i noget og omvendt. Så det handler om, at et barn, et barn ligegyldigt hvilket køn det har, skal opdrages efter, hvordan det er. Men selvfølgelig skal man anerkende, at det har et køn. Man skal bare opdrage det som det barn, det er. Mm. Linnea? Ja, men ni har jättestora problem i Danmark, och det har vi i Sverige också. Men ni är faktiskt värst i hela Europa vad gäller mäns våld mot kvinnor. Enligt en stor studie som kom från EU förra året med enkäter och intervjuer med 42 000 kvinnor är Danmark i topp när det gäller mäns våld mot kvinnor. 
Det är tyvärr så. Ni har jättestora problem med både rasism och sexism. Det har vi i Sverige också. Men ni behöver verkligen ta tag i de här frågorna. Och, och ser du att det är ett resultat av de könsroller? Det är ett resultat av att vi uppdrar dräng och piger från starten i två eh, könsroller? Jag tror att det handlar om olika saker. Jag tror inte bara handlar om barn och fostran, utan alkoholkonsumtionen i de nordiska länderna är ju också högre. Eh. Så det är ju en sak. Var det roligt? Jag vet inte. Jag tycker... Vad var roligt med det? Men... Nå, men, altså, det jag, jag, altså, jag sidder her men, med, med, med nogle billeder af nogle berusede danske mænd, der vælter rundt og slår deres kvinder. Altså, det er ikke det, Dan, det jeg kender. 5 procent af de danske kvinder, der de har været med om fysisk eller seksuelt vold. Ved du hvad, det kan jeg faktisk godt svare på, for jeg var inde og kigge på den undersøgelse. Der kom en undersøgelse for noget tid siden øh, fra EU, og den viste nogle helt chokerende tal, nemlig at 52 procent af danske kvinder skulle have svaret ja til at have været udsat for fysisk eller seksuel vold. Jeg tror, det var nogle af 40 procent for svenske kvinder. Når man går ind og kigger på tallene, hvad kvinderne er blevet spurgt om, så har de svaret ja til alt fra, er du nogensinde blevet skubbet, er du nogensinde blevet hævet i håret, til er du nogensinde blevet stukket ned med en kniv, er du blevet brændt, kvalt, truet til sex. Det er en ting, fordi jeg synes, det der virkelig tegner sig i den her debat, det er jeg bare nødt til at sige, det er en ekstrem offerliggørelse af kvinder. Og den offerliggørelse, den udvikler sig til en tro på, at sådan er det. Mænd undertrykker kvinder, så når man går i byen med den opfattelse, så får man også et EU-resultat, der siger, at halvdelen af alle danske kvinder er blevet udsat for vold. Når man går ind og ser, så passer det jo ikke, og man gør en bjørnetjeneste mod de kvinder, der faktisk har været udsat for noget rigtig alvorligt ved at sige, at alt er vold. Men er det nu nødvendigvis rigtigt? Fordi det kan jo godt være, at man kan sige, at virkeligheden er en ting, og nogle opfattelser, nogle kulturelle og sociale koder, vi har af, hvad der er problemer, hvad der ikke er problemer, det er noget andet. Det kan jo godt være, at man i Sverige har en større følsomhed over for noget, som danske kvinder også er generet af, hvor de også føler sig provokeret, men bare ikke har et sprog til at udtrykke den krænkelse, de oplever. Jeg synes, det er fint at tale om de ting, der foregår. Jeg synes bare, man skal skille det ad. Jeg synes, der hvor offerfeminismen, det er bare nødt til at kalde det, går galt i byen, det er, lovgivningen skal ikke bruges til at designe borgerne til at gå i takt eller til at tage 50-50 procent af alle slags Jamen, hold, foregår der Lovgivningen skal ja. sikre lige rettigheder, hvordan vi indretter os i samfundet, det er op til en diskussion øh, så, til os som Det er mange, som skal opgave på hyvet ja. Gør feminister kvinder til ofre for mænd? Nej, nej. nej, for mig handler feminisme enormt meget om at have solidaritet med de mennesker, der faktisk er blevet gjort til ofre. Øh, selvom vi ikke tager det 42 procent tal, så kan vi stadig sige, at det danske tal er 33.000 om året, øh, der bliver udsat for vold i hjemmet, og det synes jeg stadig er alt, alt for mange. Og det, jeg synes, vi mangler i den danske debat, det er øh, evnen til at se det her som et faktisk strukturelt problem. Mm-hmm. At der foregår øh, en individualisering af problematikkerne, som, som faktisk forhindrer os i at løse dem. Og jeg er fuldstændig enig i... At så du siger, at i, sted, i stedet for at sige, at der er en struktur, der er en, en samfundsopfattelse, så siger det, det er din skyld, det er dit problem. Ja, eller i hvert fald, det, det, der, der er noget ved dine omstændigheder, som gjorde, at det her skete. Men nu får jeg lidt tilbage bare til uh, hvor vi uppfostrer, tænker jeg. Jeg måske bare for at jeg ved, at du har også været inne på, at det er noget homofobisk i det her, at uppfostre barn helt kønsneutralt. Jeg tror til og med, at du har sagt, at uh, eftersom, eftersom kön er socialt konstrueret, hvad mener du med det? Nej, jeg mener, at og, og, og det er så, at Eftersom man, om man får för sig att, med, att det här med kön är bara någon slags social konstruktion. I en sån värld skulle ju ingen någonsin våga vara någonting annat. Därför att då skulle man ha följt majoriteten ständigt. Va? Men så ser inte världen ut, tack och lov. Utan det är så. Vi är biologiska varelser. De, vissa ser sig som ja, homosexuella eller ser sig som det andra könet. Eller någonting den och det, det är därför att vi är biologiskt så. Hade vi annars... Hade vi så att säga historiskt sett, eftersom världen var ytterst homofob en gång till, så skulle det aldrig ha ändrat. Jag, det jag, måste jag har en annan fråga som jag, bara ja, jag måste bara fråga. Måste bara för det gör det ju både Sverige och Danmark, David. Ja, men jag måste bara få... Ja, men vänta lite bara, Emma. Emma. Det här med väcker det mycket känslor? Kvinnor, jag, jag synes inte det är underligt, för det här det angår selvfølgelig oss alla sammen. Det angår mm. den måde man uttrycker mm. sig på, den måde man lever på, den måde man älskar på, den måde man arbetar på. Så det undrar mig att det väcker så mycket følelse, men det ärger mig att, att, att vi inte är i stand till att ha en samtid om de här ting som är enormt viktiga. Men du känner inte kun både Danmark og Sverige. Det, som du siger, det er, at der er problemer, som man i virkeligheden i Sverige har et sprog til at udtrykke, som vi savner i Danmark. Det, det vil jeg mene, ja. Alright. Det bliver det sidste ord i denne runde. Forløbig tak.
Og i aften kan du jo som hver uge gå ind og debattere undervejs. Det foregår på DRDK-debat på Facebook.com-debatten. Det er radiovært og meget andet. Anne Sofia Hermansen samt professor Drude Dallerup, der i denne uge diskuterer de spørgsmål, vi rejser undervejs. Findes der et patriarkat? Lever vi i det, man kan kalde et mandsdomineret samfund i Danmark og i Sverige? Det er der jo altså, som vi allerede kan konstatere forskellige holdninger til. Det viser også vores opinionsmåling. Vi har nemlig spurgt både danskere og svenskere, er det uretfærdigt, at kvinders løn gennemsnitligt er lavere end mænds? Altså også selvom de arbejder i de samme brancher, i de samme job. I Sverige er det 88 procent, der finder det uretfærdigt. I Danmark der er tallet blot 77 procent. Vi spurgte også... Er kvinder undertrykte i dagens Danmark og i dagens Sverige? Blandt svenskerne siger 26 procent ja. I Danmark er det blot 10 procent, der siger, at kvinder er undertrykt. Er kvinder undertrykt i Danmark? Kvinder er frie og lige medborgere i Danmark. Kvinder går i skole. Kvinder uddanner sig. Kvinder tjener deres egen penge. Kvinder stifter familie eller lader være med at stifte familie. Øh, kvinder, der, der eksisterer ikke noget patriarkat. Der eksisterer en masse kvinder der tror, at de bliver undertrykt af et patriarkat. Har du aldrig nogensinde i dit liv oplevet en behandling eller mødt nogle vilkår eller omstændigheder, hvor du har tænkt, her er der noget, jeg ikke har adgang til, her er der noget, der ikke kommer så let til mig, fordi jeg er kvinde? Det, nej, det har jeg ikke tænkt. Der er sket masser af, der sker jo ting og uretfærdigheder hver dag, øh, synes man for en selv. Øh, det er bare ikke det hele, der handler om, at det er fordi, du er kvinde. Linda Nordlund, er det, er det grundlæggende rigtigt, har Lene Valitjenske ret i at sige, vi er kvinder, er så fri som mænd? Jag skulle säga ja, vad gäller lagstiftningen så är det ju väldigt, eh, väldigt jämställt. Men i samhället så är det inte så. I Sverige misshandlas 17 kvinnor till döds varje år av sina partners eller före detta partners. Men det är ju inte... 10 procent av svenska kvinnor uppger att de inte vågar röra sig ensamma i sitt eget bostadsområde mm. när mörkret har fallit. Det är bara 1 procent av de svenska männen som är som också undviker att röra sig ut. Men, men argumentet är ju mer än det, för det i säger från feministisk håll är ju inte kun att säga att det är någon grupp som upplever förfärdliga ting som ingen vill försvara. I säger att det att det tillades, det att män uppför sig överför kvinnor, är ett resultat av vad? Alltså vad är årsagen? Det är ju att vi har strukturer och könsroller i vårt samhälle som uppfostrar män och kvinnor till att ta olika roller. Så där, kunst... där kvinnor lär sig från att man är väldigt liten att vara rädd för män. Därför att de är fysiskt starkare, för att de kan våldta dig, de kan misshandla dig, de kan döda dig. Och kvinnor lär sig också att ta ansvar för mäns våld. Och det är ett väldigt tydligt exempel på att vi faktiskt fortfarande lever i ett patriarkat. Jeg vil gerne sige, at det er lige præcis nogle argumenter, der giver feminismen et dårligt ryg. Og det er også derfor, jeg ikke kan kalde mig feminist. Jeg er på Lone Franks hold. Jeg vil have lige rettigheder. Jeg vil ikke have særrettigheder for kvinder. Og de argumenter, du siger, de er med til at tegne et billede af mænd som en eller anden form for sammensværgelse, der bare venter bag hushjørner på at overfalde kvinder. Det passer, det passer jo simpelthen ikke. Der er kvinder i Skandinavien, der træffer valg hver dag. Vi bestemmer selv, hvilken uddannelse vi tager. Vi bestemmer selv, om vi vil arbejde på deltid. Det får jo en stor forklaring på, på ligelønskabet. Det er, at flere kvinder er på deltid. Flere kvinder arbejder i den offentlige sektor til en lavere løn. Hvis kvinder arbejdede mere som mænd, ville de tjene penge. Ligesom All right. Svar til mig. Værsgo. Ja. Okay. Så skal vi hygge, Clement. Nu skal jeg, ja, for nu skal jeg i den pædagogiske... Feminismen, så ni alle danskere kommer over til den rigtige siden. Ja. Okay, vi börjar lite vanligt. Så här är det. Nu har den här sidan suttit och känt massa saker och jag förstår det. Det kan göra det i den här diskussionen och därför ska jag vara mycket pedagogisk. Nu ska jag komma med lite fakta. Så här är det nämligen. En Macbook i varje månad i 30 år till alla killar. Förstå den bilden. Det är alltså den ekonomiska skillnaden genom en livstid på män och kvinnor. Och du har rätt, det beror på deltid. Det beror på att vi har en norm där kvinnor tar huvudansvar för barn. Där kvinnor blir utslitna i mycket högre grad på sina arbeten. Där de förväntas att gå ner i arbetstid. Det är de som är otryggt anställda. Ja. Det är en ekonomisk kostnad som vi har. Och vad jag funderar är så där, vad tänker ni göra åt de sakerna? Ser ni inte fantastiska vinster vi skulle kunna ge? Vi skulle kunna ge era pappor möjligheter att vara ansvariga för sina barn. 
Vi skulle göra kvinnor en tjänst att kunna leva på sina jobb. Men ser du så att de ja. forskelle man kan konstatera ökonomiska och professioner allt möjligt det är inte ett spörsmål om de val individuella val som kvinnor har truffat. Det är ett spörsmål om strukturer där ska adresseras ja. från politisk sida. Ja. Låt mig svara på det mycket ja. pedagogiskt. För ungefär 100 år sedan hade kvinnor inte rösträtt. Då tyckte man heller nej det är ingenting som kvinnor vill riktigt eller hur? Går vi ännu längre tillbaka i tiden över ja, kvinnor förslavade. Ja, det verkar rimligt. Det är gott. Och idag så tänker vi så här, nej men ska vi kunna dela på jobben, vi delar för ansvaret på barnen, vi delar på ansvaret för lönearbetet. Vi vill alltså inte. Och jag tror att man måste vara otroligt pedagogisk i det här. Vi säger inte, nu ska män sluta jobba. Nej. Nu ska kvinnor aldrig mer träffa sina barn. Vi vill ha något rimligt att vi kan dela på det med vuxna människor. Är, är, är det inte riktigt är, är det argument grundläggande när man hade diskussionen för halvan 100 år sedan för 100 år sedan om var vilka kvinnor skulle ha stemmerat så det väl riktigt nog att den gången var det också män som sa det är kvinnors fri val. Absolut. Ja. Absolut. Jag håller med om det. Uh, men, men det är inte det som är, uh, problemet idag utan vi måste utgå från hur det ser ut idag. Och idag så är det inga eh, väsensskilda skillnader mellan män och kvinnor som har samma jobb. Det, mm. det, det finns ingen som skillnad. 860 000 kronor Därför på livstid. Därför att man jobbar deltid etc. Nej, det, det var det en finns inte, lönerskillnad ändå. Men nu, nu pratar Check jag. your nu pratar facts. Jag. Du pratar hela jag, tiden och du kommer inte med fakta. Det, okay. det är också lite intressant. Vi pratar om mäns våld mot kvinnor. Men de som faktiskt, om vi checkar fakta här, vilka är det som är utsatta för våld i samhället? Jo, det är män. Det är inte och det, det är män som det är de här. Det är ett projekt. Det är ett projekt statistik eller två gånger. Vi har sport i vår undersökning om sexism är ett problem i kvinnors vardag. I Danmark där svarar 33 procent ja i någon eller högre grad. I Sverige där är det tillsvarande tal 65 procent. Alltså gott och väl det dubbelt. Vi har så också sport vilken roll feminismen spelar. Bidrar av feminismen i dag till undertryckelse av män. Här säger 49 procent av de svenska män att svaret är ja, feminismen undertrycker dem. 22 procent är oenig. I Danmark är det blot 29 procent av danske mænd, der føler sig undertrykt af feminismen. Lone Frank, er det i virkeligheden mænd, der er samfundets tabere i dag? Det næste kønskamp, bliver det på vegne af mænd? Jamen, det synes jeg, hvis man ser overordnet på det, hvordan har udviklingen været i hele menneskehedens historie stort set? Altså næsten 200.000 år. Der har kvinder netop været fortrygte, og hvad det hedder, øh, øh, anset for ikke lige mænd og anden rangs borgere osv. osv. I løbet af ganske få generationer, tre fire generationer i den vestlige industrialiserede verden. Mm. Hvad er der sket? Verden er blevet vendt om. Og, fordi... det, og det er fordi, at kvinder simpelthen fra naturens hånd er bedre indrettet til det samfund, vi lever i i dag? Det er fordi, de klarer sig rigtig godt i det, vi har i dag, som er et kommunikations- og forhandlingssamfund. Mm. Og det er rigtig nok, man kan komme og pege på statistikker med lige løn. Og så vil jeg sige, det er icing on the cake. Kvinder har vundet. Kvinder bestemmer i virkeligheden over, hvordan vores samfund skal se ud, hvordan man skal formulere sig i debatter og så videre. Så videre. Jo, Kim, det måtte, er det rigtigt. Har kvinderne vundet? Nej, men, altså, jeg fatter det ikke jættemykker, hvad hun sagde, men jeg skal forsøge at svare endnu. Jeg, jeg skulle vel forklare hun, for danskerne... Hun, 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 hun siger, at det er ja. mændene, der har tabt. Det er os mænd, der ikke længere kan fungere på arbejdsmarkedet. Vi er ikke så sofistikerede som kvinderne. Vi har tabt. Ja, det håller jag ju inte med om. Men jag skulle vilja förklara för de danska männen varför jag tycker att det är viktigt att prata om jämställdhet. Ja. Jag har två små barn hemma som råkar vara födda till flickor istället för pojkar. Och det kommer begränsa dem hela livet. Det kommer vara en nackdel för dem så länge de lever. Och det, det är forskning och statistik, det är inte jag som säger det. De kommer alltså ha sämre löner än sina, sina manliga kollegor trots att de gör exakt samma arbetsuppgifter. De kommer med stor sannolikhet bli utsatta för sexuella trakasserier under sin uppväxt. Och då, när de går i pension så kommer de få lägre pension och få mindre att röra sig med varje månad för att det är de som varit hemma och tagit hand om hus och barn medan männen har jobbat. Och sen kan man lägga till våldtäktsmän, man kan lägga till kvinnor som blir utsatta för sexuella trakasserier, män som slår sina fruar kvinnor som får leva i skyddade boenden för att de måste psykopater efter sig små flickor som blir kallade för hora varenda så dag i skolan så du ser... det tycker jag är ett jättestort problem jag tycker det är skam, att, vi, att, jag att, jag tycker skam tillver- att mina döttrar ska tvingas växa upp i ett sånt samhälle det är och därför det är tycker jag att det är viktigt kvinnor. att prata om jämställdhet och den som inte fattar det måste vara född i en syrefattig gruva eller i Danmark och när man ser Joakim Lamott när man ser att kvinnor får mer utbildning än män gör när man ser dem dominera på ungdomsutbildningen när man ser dem dominera på universitetet har Lone Frank så inte att det hjälper ju inte sen när de kommer ut i arbetslivet Joakim 
Det Jamen. du beskriver, det er en verden af i går og fremtiden, når vi ser 10-20 år frem, også for dine børn, den er anderledes. Der bliver det mænd, der taber, og kvinder, der vinder. Og jeg håber jo, at det går åt rett hold, øh. Lad os sige en gang. Feminismen, hvor den står i dag i Sverige, hvad har den betydet? Hvordan har den ændret mænds vilkår i Sverige? Men jeg synes, den har været meget problematisk over for mænd. Nu, nu, sagde du, nu sagde du indledningsvis, øh, hvad skal den næste kønskamp handle om? Og det ja. der er problemet, det er, at det her det er en kønskamp. Nu smider jeg endnu en isme på banen. Jeg er humanist. Det vil sige, jeg mener faktisk, at det her det er en fælles kamp, vi skal, vi, skal, vi skal have sammen. Og det, der er sket i den svenske debat, det er, at man begynder at demonisere mænd. Man taler om patriarkatet. Øh, man taler om, at, at mænd er forfærdelige. Så længe, Men så længe, man, så længe, nej, det stemmer ikke Jo, så længe, fordi nu hørte vi statistikken før, så længe kvinder bliver udsat for mere vold end mænd. Men, så længe, så videre, man, løser, det, så, man. man løser ikke diskriminationer ved at indføre en anden form for diskrimination. Det er vildt vigtigt. Der er steder i, i Sverige i Umeå Kommune, hvor man vil indføre en mandeskat. Der er et andet, en anden kommune, hvor man har bestemt sig for, at man vil rydde sneen øh, tid, senere, så det kun går ud over øh, mændene. Øh, der er en anden kommune, hvor man ikke vil give børnene, øh, drengebørnene slik i, i, i børnehaven, fordi de ligesom skulle stå til ansvar for generationers misrygt. Kvinder. Altså, hvad er det for en skør måde? Linda, nu er det Linda, Linda, Jeg tycker det er väldigt intressant det her. For ja, det er så. Unge kvinder klarer sig bedre i dag verden over, egentligen, mm. i udviklede lande, end hvad unge mænd gør. Unge kvinder er bedre på at udbilde sig. De jobber hårdt. De går til og med om mænden i lønneligen i anglosaksiske lande. Men, hvad beror det her på? Jo, Forskningen visar at barn som under uppväxten, under när man går i förskolan, ja. blir de vuxna pratar med dem och använder många olika ord, gärna svåra ord, som får ett större ordförråd, klarar sig betydligt mycket bättre i skolan. Och väldigt mycket forskning visar att till flickor så pratar vuxna på ett sätt där man resonerar och man använder många ord. Medan till pojkar så är det korta kommandon. Nej, gör inte så. Sitt ner. Uh, men, men ser du så Linda Norlund? Därför menar jag att genusen är så grundläggande enig med Ole Frank när hon säger att kvinnorna kommer till att vinna i får de jobb i vill ha, männen tappar. Jag skulle säga så här. Därför, det men jag, så här, jag, jag vill bara säga att den här sidan har ju identifierat ett problem. Mm. Men de har inga lösningar. Mm. För det är ju genuspedagogik i skolan, mer feminism i samhället. Också för männens problem i feminism. Jag förstår inte vad problemet är. Det är helt enkelt som om att det, det blir sagt att at det er et strukturelt problem, som man vil kunne løse ved hvad? Ved at låse alle mænd inde, eller hvad? At, at hvis vi tager volden igen, ja, mænd begår mere vold end kvinder, mm. fordi de igen, de er faktisk mere aggressive øh, fra naturens hånd. Det, det får vi ikke væk ved nogen struktur. Øh, og derfor begår de også vold mod kvinder, men de begår sådan set mere så, vold mod andre. Men siger mænd er mere voldelige? Nej, vi men prøv lige sekund. Vi prøv lige hør, sådan, vi, ja. Alle, der gør noget, hvor de overtræder loven, ja. bliver straffet. Men du kan jo ikke gå ind og hvad skal man sige, fjerne alt vold fra alle mænd eller alle kvinder. Hvordan vil du gøre det? Emma, Emma Holden, de problemer, vi har tilbage, den, den ligestillingsdagsorden, der er, er du overbevist om, at det er noget, man kan adressere, skal vi sige, igennem en stor beslutning, vi træffer i fællesskab, som kommer fra, fra samfundsdebatten eller fra politisk hold? Eller hvorvidt er det noget, hvor man siger, om det er op til folk selv at drive den forandring, de ønsker sig? Jeg tror, at samfundsændringer på kulturel plan er en enorm interpellation mellem lovgivning og samfundsdebat og kultur ja. og sådan noget. Men faktum er jo, at vi har sænket alle andre typer vold, undtagen vold mod kvinder de sidste 20 år. Og det undrer mig helt vildt, for det er vi faktisk lykkedes med. Og jeg, siger, minister, ja. jeg tror ikke, at mænd er voldelige af natur. Det men nu, tror jeg nu, siger, nu siger du, du vil gerne have en, en anden opmærksomhed på de her problemer, ja. end vi har i Danmark. Men er, er Sverige gået for langt? Nu siger Dennis Nørmark før, han kommer med en række eksempler. Der er eksempler fra ja. forskellige steder i Sverige. Er Sverige gået for langt? Det ved, det ved jeg ikke, hvad betyder. Jeg ved ikke, hvordan ligestilling kan gå for langt. Altså, jeg oplever ikke en klap, jeg men er det, men er det, men er det ligestilling, Emma Holten, i det øjeblik, man siger, her er en særlig gruppe, nemlig mænd, der skal behandles på en særlig måde. Er det så ligestilling? Ja, hvis det leder til... Altså, jeg synes godt, at, et, at man kan have tiltag. For eksempel så kvoterer vi jo for eksempel mænd ind på, på tandlæge og læge på Syddansk Universitet øh, gennem kvote 2. Det synes jeg er et helt fint tiltag, når vi oplever, at mænd, bliver, mænd oplever en det er diskriminering også. i processen. Er det det, Nørmark? Og, og det synes jeg er helt fint, fordi jeg synes, vi skal have et ligestillet samfund, og jeg er opmærksom på, vi bliver... at vi må eksperimentere os på måder, hvordan vi kan opleve. Vil du hellere have en læge, der er en mand, end en læge, der er god? Jeg vil, ha- jeg, jeg vil have en læge, som har fået de muligheder, den læge skal have. I får ikke, I får ikke, I får ikke mændene med på den her idé, hvis I bliver ved med at behandle den, som I gør. Jamen, jeg, jeg er ganske... Men det gør ikke i vores... Altså, nej, prøv nu at høre. Nørmark, det gør ikke i vores... Ja. Det sker ikke i vores land. Det ikke i vores land. Nørmark, det, men, men der er en masse store fordele ved at få kvinder med ind i bestyrelsesposten. Der er en masse kvinde, fordele ved at få kvinderne ind alle mulige steder, hvor de mangler. Ligesom der er en stor fordel ved at få mænd ind i den offentlige sektor, hvor de vi Gud også mangler. Men den eneste måde, man kan gøre det, det er, at vi kan se en fælles idé med det. At vi alle sammen har noget ud af den her situation. Men hvis, det kun, hvis, hvis vi mændene føler, at det kun er jer, der får noget ud af den her situation, at I rager ting til 
sager, som I ikke har fortjent, så bliver men... de gale og frustreret og irriteret, og så I tabt dem. Så tror, du ikke, at jeg enormt, tror du ikke, jeg er enormt ked af, at feminismen har fået det ryg, den har fået i Danmark? Jeg synes, det er ekstremt ærgerligt. Feminismen var faktisk det, der fik mig til at forstå, hvorfor der sker de ting, der sker i vores samfund, specielt med de mænd, der er på samfundets bund. Og jeg forstår mm. det ikke, fordi I bruger faktisk strukturelle argumenter for at tale om mænds maskulinitet og så udsathed. Men hvorfor kan I ikke applicere de strukturelle argumenter, når vi kommer højere op i samfundet? Der er samfundsstrukturer, som gør, at vi bliver udsatte. For eksempel psykisk syge mænd, som er en mega udsat gruppe. Ja. Hvorfor kan I ikke bruge jeg måske fråge en sak, for her i Sverige kan jeg så følger vi den her debatten rundt et tv-program som, som sendes i Danmark, som heter Blackman. Jeg vet ikke om ni tittade på det. Det blev en stor grej i Sverige, for her blev det for mange et tecken på den här sexismen som, som kom upp till ytan, att den, för er som inte har sett det då, så var det en, en man som satt och så var det nakna kvinnor och så beskrev han deras kroppar. Mm. Eh, vad tyckte du om det programmet? Jag, jag tyckte det var ett sjovt program. Vet du vad det var riktigt intressant med det program? Mm. Det var att I skulle försöka att spejla det i Sverige. Så satt en kvinna foran en nöjman som hånade ham. Det var överhuvudet inte det som foregick i den danska utsändelsen. Och det är det där är så synd för er, ja. att I kan simpelthen inte finna ut att tala om det här på en ordentlig måde. I blir simpelthen så enormt krigeriske och ägrande. Men tyckte du att det var ett sexistiskt program? Eller? Det var inte ett sexistiskt program. Han stod, de stod och lovpriste kvinnekroppen. Men, men, da, men, men det, men det Vänta gjorde lite, det. Vänta lite, ska du få fråga snart. Jag vill inte se lite, snart kunna se porno. Men, men det kan vi gott. Och det, och det är en kämpe, kämpe kulturell forskel på vår stol. Okay. Har ni haft motsatsen någon gång? Har kvin- Sen, skulle jag kunna göra sånt program och Clement är naken och jag beskriver hur han ser ut? Det skulle landa lika bra. Det kunde vara riktigt, Nej. riktigt intressant. <laughs> Okej, okay. ja, det var min estetiska skäl. Nej, men det var det... Du vill svara. Nej, men det var det jag skulle vilja fråga. Varför har ni inte motsatsen då? Att några kvinnor får sitta och bedöma en mans kropp till exempel? Det går inte. Det går inte. Var, varför går inte det? Inte? Är det för att de är för fula än i danska män så att det är omöjlig uppgift? Låt honom svara. Det, 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 det var Blackman som fick, fick idén till programmet. Det är som en smörrebröd. Han sa att Blackman fick idén till programmet. Och Men jag måste också fråga vänta lite, varför... Okay. Vänta, lite, vänta, lite, vänta lite. Jag vill ta tillbaka till Emma. Vad tycker, ja. för jag, tänker så här, eh, jag följer ju ditt fall. Du var ju också utsatt för eh, det som kallas för hemporr. Eh, jag, tror, jag tror att hade du varit eh, bott i Sverige så tror jag att vi hade sett kampanjer. Backa Emma. Hur blev det i Danmark? Alltså det, det har ju blivit en, en viss backa Emma rörelse nu och, och det med att bli utsatt för alltså jag är lite jag tycker det är problematiskt att prata om Blackman och så här det kommer alltid finnas idioter som gör ja. dumma saker. Jag är inte nu han här och kan faktiska försvara sig vardag, det. Faktiska vardagen vad är det som händer? Mm. Och det som hände för mig när jag var utsatt för Gunnar Tella är svensk. Undskyld. Ja. Det där skrev för mig. Det får du göra att prata svenska. Ågrepp. Det var att jag upplevde en enorm mangel på stöd och förståelse och empati för allvarligheten av vad det vill säga att vara sexuellt utställd som kvinna och för gjort. Och det var det som jag syns var enormt viktigt att få, att få fram i min feminism det är, vad är det egentligen för en verklighet man möter när man faktiskt är blivit gjort till offer? Ja. Och det är där jag känner att Sverige är lite föran i att förstå, hej, vi ser ja, dig, vi ser vad det, det där sker. Och samtidigt tänker jag så här, för när jag lyssnar på er, om man tycker att feminismen eh, schabloniserar män, att, att, det, att, att man har kritik mot eh, i alla fall den svenska feminismen då, varför inte engagera sig mer feministiskt då och driva det politiskt eller som debattör, om man tycker att det är viktigt för pojkarnas skull. Hänger ni med vad jag menar? Du skulle kunna kalla dig feminist och säga jag slåss för männen. Ja, ja, nej, jag, jag, jag tror jag förstår vad du, ja, ja. <laughs> vad du menar. Jag förstår, och, och du har faktiskt en pointe, för man kan säga att uh, det är en flöj som kämpar för lovgivning uh, för att få folk till att uh, uppföra sig som, uh, som de vill. Uh, och så är det uh, vårt flöj som säger så länge det är lika rättigheter så ska vi inte blanda oss med i det. Och det, kan man faktiskt, det är faktiskt en, uh, en valid kritik. Hvis det inte ska vara lovgivning, vad ska det så vara? Och jag måste säga att Emma uh, uh, gjorde något riktigt klogt og, øh, og handlingsorienteret, synes jeg, da, da de billeder kom, kom frem af dig, nemlig at du fik taget et nyt sæt billeder, som, som du tog magten over. Og det synes jeg er en øh, meget menneskelig og meget handlingsorienteret og, og rigtig stærk måde at komme igennem det her på. Og det er faktisk noget af det, jeg mangler, fordi øh, når man gør sig selv til offer, som jeg synes, der er rigtig mange i feminismedebatten, der gør, så ligger der en enorm magt i det. Jeg er offer. Jeg er stort set handicappet, fordi mm. jeg er kvinde. Jeg kan ikke få en bestyrelsespost. Jeg kan ikke gøre noget som helst uden lov. Det er poenget det, Sonja. Vi prater ibland også om offerkoftan i Sverige. At, at det bliver også en ursäkt, at jeg kommer ikke frem, for jeg er tjej. Jeg er så glad, at jeg får passe på at også stille det her til rette. Det feministen handler om, jeg skal ta min lugnaste, snellaste røst. Jeg vet at vi alle blir litt opphetsade og bråker. Og enligt seg, nu litt forespråker for alle feminister, skal vi si. Nei, Nei. så her. Det handler om at vi vil ge barn og voksne mennesker samme muligheter till ett gott liv, till sexuell hälsa, till en god lön som man kan leva på. Det är ingenting annat. Vi vill inte in och uppfostra som vi gör idag. Vi säger för en liten kille i skolan, om du inte är väldigt bra på att slåss, då kommer du inte ha det så bra. Vi försöker hjälpa den personen att okej, okay, vill du spela hockey? 
Vill du dansa? Vad vill du göra med ditt liv? Förlåt, vill du också men säga det så här? Men, Eller hur? Äldre kvinnorna. Men det är så, det här ah, vänta lite, David. Ni får komma in, David. Alla. Men igen, detta, kan jag bara få fråga? Vänta lite, så, det ska du få, du ska få igen. Nu, 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 David. Det här vill ju alla här. Ja. Alla är för jämställdhet. Det finns inte en chef i den här salen Nej. eller någon annanstans i princip som inte är för jämställdhet mellan män och kvinnor. Så det är bara trams. Det det handlar om här. Det är hur ska vi uppnå jämställdhet? Där ni anser er har någon slags patent på hur det här ska uppnås och det är att alla ska uppfostras likadant. Jag är av uppfattningen att män och kvinnor Sonja, du ska få svara. Vänta, du ska Sonja få svara. Olika ja, därför att vi är olika. Ja, det är Sonja? Det, har. det ser inte likadant ut idag, David. Jag har ju tagit upp de ekonomiska well, don't, siffrorna. Don't, don't Låt Sonja svara. Don't pat pratar så mycket. Nej, okej. Okay. Jag ska försöka tala väldigt don't, vänligt. Nej, du behöver inte prata Absolut. som till ett barn. Jag är vuxen. Mm. Ja, så här. Vi vill ge människor lika möjligheter. Det ser inte ut så idag. Varför, an, liksom, varför begås jag all våld? Man det, 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 drabbas av, män drabbas av våld av andra män idag. Ja. Vi vill försöka ändra på det. det vill vi, vi vill också vill se alla. till. Vad ska du säga till de hotellsköterska eller hotellstädare idag, de som jobbar inom vår vård och de inom vår barnomsorg som inte kan försörja sig på sina löner? Ska de vara tillsammans med sina partners för att ha råd att överleva? Jag vill gärna att man är ihop av kärlek och inför. Okay. Det är inte jag tycker riktigt. att det är på det här med biologiskt också för att det handlar inte om att vi vill tvätta bort någon biologisk för den, den finns ju alltid där utan det handlar om att Fast ni är helt okunniga om den det är det som är problemet du får se vad du ska säga det, det handlar om det handlar om, det handlar om att jämställdhet handlar om att vi ska öppna alla dörrar vi ska inte sätta några begränsningar för var alla och en vill göra utan alla ska jag är helt överens om det sin potential och det är ju det, det och det är jag försöker att göra ja, det är tack så mycket Malin och det blir sista ordet där och dörrarna är ju vidöppna som ni märker nu går vi vidare Ja, och då är ju frågan hur vi ska gå framåt. Och då menar ju många att en av de viktigaste jämställdhetsreformerna är att föräldrar ska dela mer lika på barnledigheten. Det brukar man säga skulle kunna göra att kvinnor slipper fastna i de här deltidsyrkena och även halka efter lönemässigt. I Sverige så är det tre månader i föräldraförsäkringen som är öronmärkta åt pappan. Och i Danmark ska vi säga så är det 14 dagar, alltså två veckor. Och I Danmark så tas ungefär 11 procent av föräldraledigheten ut av papporna och i Sverige så är det 25 procent. Pia Olsen, du, där, vad sitter du? Här, ja, det är så många. Eh, du, vill, du vill ju faktiskt lagstifta på samma sätt som Sverige har gjort. Eh, varför vill du det? Jamen for mig er det afgørende, for det første vil jeg gerne sige, at jeg er nu har jeg haft meget travlt med at gøre sådan Danmark kontra Sverige. Det tror jeg er altså lidt vigtigt, at vi sådan ligesom bryder ned. Og jeg synes egentlig også, hvis jeg skal være ærlig, at debatkulturen egentlig har været en lille smule rå i det her lokale, og jeg er ellers vant til lidt at være i Danmark. Men, men fred at være med det. Jeg tror, at det, der er afgørende, det er, at vi sikrer både øh, øh, børnene lige adgang til deres forældre. Altså, og når man øh, er på barsel, så ser vi jo i Danmark, at det er moren, der er hjemme på barsel, fordi det ofte er kvinden, der har den laveste løn. Og når man så skal vurdere derhjemme i familiens økonomi, hvem skal så gå på barsel, så bliver det ofte kvinden. Der er nogle fysiske ting, hvor man kan sige, okay, måske giver det meget god mening, hvis man skal arme, at man er på barsel. Men jeg vil sige, at det, at faren ikke får adgang til barsel, det får konsekvenser for barnets restens levetid. Mm. Fordi at når man så ser på sygdom, altså barnets sygedage senere i livet, så er det jo sådan, at det ofte er kvinden, der vælger at tage sygedagene. Det synes jeg er problematisk. Mm. Og jeg, kan I den danske regering tænke jer at være med på det her toget Nej. og bygge ut den? <laughs> Nej, hun har redan svaret for dig. Men du får svara själv. Det er bra ja. kultur i Sverige. Man får gøre det i debatprogram. Mm. Det, det, har, det har vi ikke nogen plan om. Vi havde en stor debat om det, og I havde jo sådan set flertal for at gøre det, men gjorde det alligevel ikke. Men, men varför øh, ikke Jamen, jeg, 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 jeg tror, at man fandt ud af, at man greb for meget ind i den enkelte familie. Frihed. Jeg vil godt sige, at jeg synes, det er rigtig, rigtig godt at have muligheden for som far at gå på barsel. Jeg har selv holdt tre måneder med min datter. Jeg havde desværre ikke samme mulighed, da vi fik vores søn. Jeg synes, det er rigtig godt, man har den mulighed. Men vi synes også, det skal være op til den enkelte familie selv at vurdere. Skal det være far, der går hjem? Skal det være mor, der går hjem? Jeg kan godt følge mange af argumenterne. Jeg kan, for, og der er helt sikkert også mange mænd, der har svære ved at sige til deres arbejdsgiver, jeg kunne egentlig godt Men tænke mig noget. Men tænker ni, det er frihed også, som spiller den her valg? Tænker ni tradition? Øh, 
Jamen altså, frihed øh, er jo de enkelte, det enkelte menneskes eget valg. Og jeg abonnerer ikke på den der sådan i virkeligheden marxistiske tilgang til tingene med, at man har en falsk bevidsthed, og man træffer nogle valg, fordi man har fået strukturer og traditioner og hvad ved jeg. Selvfølgelig betyder det noget, men jeg respekterer den enkelte valg, og jeg respekterer Nej, den enkelte families valg. det betyder noget, det at manden øh, ofte tjener mere end kvinden. For eksempel, ja, ja. hvis kvinden er ansat i den offentlige sektor, har nemmere ved at få mm. adgang til barsel, end manden har. Mm. Ergo, så er det ofte kvinden, der vælger at gå på barsel. Så er det jo ikke bare noget, man sidder i familien ja. og siger, nå, men det kunne være lige hyggeligt, fordi det betyder, at det er afgørende forskel men, i forældrenes ja. økonomi. Men og det, derfor vil jeg sige, ja. at den der frihedsideal, du øh, hvad hedder, den abonnerer ja. på, det har jo intet med den virkelighed, vi lever Ej, men i. Det, betyder, ja. det, der, det, der betyder mest, det, der betyder allermest, det er ja. nok, at man har ret til øh, fuld løn under barsel. Det tror jeg, det, der betyder aller, aller mest. Ja. Det synes men, jeg, vi skal, skal kæmpe en, Har ni begreppet lattepappa i Danmark? Det är ett svenskt. Ja. Lite själv ut när en lattepappa. Det är det jag brukar säga om när man, när man försöker ta ut föräldraledighet. Och, och du har delat ungefär rakt av ja, med din fru. Lite, ungefär, ja. två, två barn. Ja. Varför har du gjort det då? Är det... För att jag inte vill gå miste om den tiden med mina barn helt enkelt. Mm. Och det är ett jätteproblem. Jag har, jag har kompisar, alltså p- män som är pappor, som av tra- på grund av en tradition vi har i samhället som inte vågar ta ut så mycket pappaledighet som de skulle vilja. Jag har... Menar du vågar? Att... Ja, för att vi har en tradition på företag där män inte ska ta ut pappaledighet. Jag har kompisar som har suttit i möten och varit jättenervösa för att berätta för sina chefer att de vill vara hemma tre månader med sina barn. Och så säger chefen, vet din fru vad du offrar nu? Ja. <laughs> När han ber att få vara ledig tre månader med sina barn då och ta ut pappaledighet. Så jag inte då skulle jag hjälpa det här med öronmärkta månaderna. Jag tror verkligen det. Ja. Det är inte det en bra poäng då? Jag, 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 jag tror inte du uppnår rätt mycket med att tvinga eh, ting ned över huvudet på familjerna. Och jag synes det är gott att du har tagit barsel och jag har tagit barsel. Men hur ska man göra då för att pappor ska våga vara hemma med sina barn? För jag är övertygad om att de flesta pappor vill vara hemma med sina barn när de är små. Man vill inte missa den tiden. Linda, du är liberal. Jag vill inte att någon vill gärna. Ja, Linda, du är liberal, men du vill också det här. Du är för öronmärkta månader. Vad tror du är vinsten med det? Jag tror att det finns väldigt mycket. Dels kan vi se att i Sverige så förlorar pappor nio av tio vårdnadslister där det döms till enskild vårdnad. Det hänger ihop med att det är mamman som har tagit ut hela föräldraförsäkringen eller den bästa delen. Där skulle männen vinna väldigt mycket på att ha närmare kontakt med sina barn. Men det är också så att Forskning från till exempel Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering i Uppsala visar att för varje extra månad som pappan är hemma så ökar mammans lön. Det finns däremot ingen motsvarande effekt att mannen skulle få en sämre lönutveckling framöver. Så att det, det har väldigt viktiga poänger tycker jag. Och jag tycker det är väldigt intressant det man hör här då om att vi ska inte, vi ska inte bestämma åt barnfamiljerna och, och att det skulle liksom göra livet svårare för dem och, och onödigt krångligt. Men du skriver ju på din egen hemsida att en av dina hjärtefrågor är att danska barnfamiljer ska få lägre bidrag. Det är ju också att lägga sig i de, danska barnfamiljernas familjeekonomi och situation ganska rejält. Tycker du mm. inte det? Varför är det bara när det gäller liksom medelklasspappor som det inte är okej okay att ställa krav i motprestation för att ge ut bidrag? Um... Hänger du med det? Varför vill man lagstifta om vissa saker som har familjen att göra men inte andra? Jamen, altså, øh, vi, 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 vi vil ikke lave lovgivning, som bestemmer, hvordan den enkelte familie skal fordele barslen. Altså, manden har mulighed for at tage, øh, altså ikke lige den allerførste tid, hvor barnet er helt nyfødt, og man ammer osv., men ellers har manden jo mulighed for at tage mere barsel end kvinden, og kvinden har mulighed for at tage mere barsel end manden. Men jeg er da enig i, at det for mange mænd kan være øh, mere svært, fordi det er mere nyt øh, for mænd at gå hen og bede om den barsel. Der tror jeg bare ikke på, at du når øh, dit mål ved så at tvinge mænd på barsel. Jeg tror, mange, mange mænd vil, vil, vil føle, at det var, øh, at det var forkert. Så, så, så der er jeg i stedet for brug som rollemodeller, øh, okay. som går ud og tager barsel. Det er jo ikke bare på det her område med, med forældreforsikring, man prater om lagstiftning. Det har jo også kommet op til diskussion, fremfor i Sverige nu på seneste tid, med kvotering øh, på grund af, hvordan det ser ut i næringslivet. Hvad står du i den frågan? Ja, jeg er mot kvotering av män som sker idag. Så därför vore det ju bra att ha en åtgärd åt det. Men Jan, låt mig också få tala om det här med föräldraledighet. Alltså Okej, okay, ni hoppar tillbaka till ja. det. Men jag skulle därför gå vidare att... ändå till kvoteringen okay. i näringslivet. Okay. Okay, då... Vi kanske kan hoppa tillbaka till föräldraförsäkringen igen har... sen. Jag tror att de har... Men du menar att det är kvoterat idag redan? Ja. Alltså att männen är inkvoterade på grund av att de är Ja, män. alltså antingen så är kvinnor lite sämre på att leda, lite kor- mer korkade och förtjänar inte en hög lön. Eller så, vilket forskning visar lyckligtvis, 
så är det så att män har en tendens att överskatta både sina egna och andra mäns kompetens. Mm. Hur ser ni det är en av orsakerna till att det ser ut så. Det andra har ju såklart att göra med att vi har massa män på maktpositioner idag. Mm. Håller ni med om att näringslivet är någon slags mansbastion? Eller mansbastu? Yeah. Du nickar? Ja, yeah, det tror jag faktiskt är rätt nog. Och jag, och jag tror ikke, men jag tror inte att det handlar så mycket om struktur som det handlar om någon kultur inför erhvervslivet som gör att kvinnor syns att det språk der bliver talt, den måde man, 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 man tænker på, de mål man har, ikke nogen, man, 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 man rimer særligt godt med det, de har lyst til. Men er du for så... at ændre den kultur med ja, lagstiftning? Ja, jeg tror, det sker lige så stille af sig selv, fordi du kommer til at se de her år, at kvinder vælter ud på arbejdsmarkedet med meget, meget høje uddannelser. Altså virksomhederne er simpelthen idioter, hvis de ikke tager de her kvinder ind på bestyrelsesposter og i topposter på et tidspunkt. Og de, fir- de virksomheder, som ikke gør det, de vil simpelthen dø. Så der vil ske en helt naturlig selektion af virksomheder, du i efter, hvor, hvor, hvor nogle af dem, der vil kunne rumme flest kvinder. Og det betyder, det betyder at virksomheden skal lave deres kultur om, sådan som de kan det. Det tager lidt tid, mine damer og herrer, men det skal nok komme. Hvad siger du, Veronica? Nej, men jeg tror også, at det er kultur eller struktur, kalder det, hvad du vil. Men det er faktum, at, at mænd som grupp værderes højere end kvinder som grupp. Det er jo det, som er egentlig hovedkonflikten. Er det så, at det findes en struktur, eller er det så, at kvinder antingen er lidt korkade, eller ikke forstår, hvor kul det skulle være at have magt? Jag tror inte det. Jag tror det kan hänger ihop med pappaledigheten också. Ja, vi vill ta Nu gick vi dans danska eller svensk gick in samtidigt. Vem ska vinna? Låt oss få en gång. Hvis man forfølger de her samfundsændringer, som du taler for, og som en række af de svenske feminister taler for, hvis man laver flere og flere tiltag for at sikre, at mænd tager mere af børneopdragelsen, at kvinder kommer længere ud på arbejdsmarkedet osv., er du sikker på, at kvinder og mænd i præcis lige høj grad ønsker at dyrke familien og karrieren? Eller vil det ikke være sådan om 10 eller 20 år, også i Sverige, hvad enten man følger en feministisk linje eller ej, så vil vi se, at kvinder prioriterer hjemmene og børnene højere end mænd. Med et sekund, I får lov. Mændene prioriterer karriere og arbejde ja. højere end kvinder. Nu hopper jeg på den her sted, jeg, 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 jeg tror, ja, det er fordi, jeg tror, vi har en forskellig debatkultur i Sverige og i Danmark, og vi har måske lidt mere tilbage. Jeg tror, det var nye, som prøvde at øfte mig, at du vil, som var nedtvigt der. Ja, det er første gang nogensinde, Pia Olsen Tyr, jeg bliver kaldt tilbageholdende. Jeg tror, det er vigtigt, at vi får ændret nogle strukturer. Det handler både i forhold til adgang til bestyrelse, fordi det er jo netværk, der udpeger netværk, det er mænd, der udpeger mænd. Vi skal gøre det i forhold til øremærket barsel, for hvis vi ikke ændrer de strukturer, så begynder vi ikke at få prøv... ligestilling. Men jeg tror stadigvæk, vi vil se, at der er kvinder, der vælger at for eksempel at være hjemme og mænd, der er på arbejdsmarkedet. Du, det er det. Men er du i tvivl om, Pia Olsen Dyr? Ja eller nej? Du kan gøre alt, hvad du gerne vil. Du kan opmuntre alt, hvad du gerne vil. Vil kvinder ikke i højere grad prioritere hjem og børn, og mænd i højere grad det bryr jag mig inte om. Idag har ni i Danmark 7 procent. Är det verkligen så få som vill ha papper? Och apropå att vi avbryter, jag ber om ursäkt, men har ni tänkt på hur mycket mer ni låter den här sidan tala till punkt medan mm. ni avbryter oss? Vi försökte men så fortäller man, 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 man en gång i Sveriges svarsböcker. Men jag har inte övertagit Sverige så när jag kommer längre. Så stor forskel, så stor skäl när du får lov, Joakim. När man har så stor forskel på hur man i tale sätter det här problemet, hur mycket i diskuterar det i Sverige, hvis det var riktigt at kvinder var undertrykte, hvis det var rigtigt, at de ønskede sig en fuldstændig anden tilværelse. Hvorfor har de så ikke taget den? Hvorfor har Sverige så ikke kommet længere, når man kigger i statistikken? Vi har jo kommet en bit, men det er jo på grund av at det er stort. Vi, vi snakker inte om oss kvinnor og män som sitter her i dag. Vi pratar om dem som jobbar inom vården som fortfarande förlorar oerhört mycket pengar. Att vi ska kunna försörja oss. Alltså, tanken är att vi ska ha det gott samman. Mm. Jag vill också jag vill säga bara... Vänta lite. Jag vill, vänta, jag, vänta allihop. Jag vill också säga att eftersom det är våra gäster vi på svensk marker oss. Vi låter dem också få prata till punkt. Men jag vill bara fråga dig kort. Mm. Är det någonting du kan säga ändå som att, att de danska debattörerna att du tar med dig? Någonting som du har lärt jag dig? Vilja, något som är bra? Jag skulle vilja uppmana danska män att vara hemma med sina barn ännu mer. För jag tror att det finns Men vad kan feg- du lära dig av dem, Jocke? Inte mycket. Okay. Jag tror att det finns en feghet att man inte vågar. För de flesta vet om att det är en mycket större utmaning att ta- byta blöjor än att ta hand om att gå till, en, en, gå till jobbet. Jag blir faktiskt nu. För du ska passa på med att vara så moralisk och danska män. Jag upplever riktigt många danska ja. män där gärna vill vara hemma hos deras barn. Och du ska inte sitta och vara överdommer. Jag säger att man är, mycket mer, man, är, man, är mycket mer, man är mycket mer man om man byter blöjor än om man inte Men ser du så oss det med Joakim Siger du så, at der er et billede af et bedre liv? Siger du, vi skal som samfund sige, at det er den rigtige måde at leve på? En rigtig mand, han opdrager sine børn. En rigtig mand tager hånd om sine børn. Ja. Jeg er måske fråge, er det noget på den her side? Kender du, at du har lært noget af de svenske debattørerne? 
kort. Jeg, jeg er lært, hvor passioneret I er omkring det. Ja. Ja. Det er mye passion i den sørske feministdebatten. Ja. Og herregud, Clemens, så her gjør vi. Det er mange følelser i debatten i Sverige. Men det er mærkeligt, på, på, på et fort af den aggressivitet er ikke noget længere. Vi skal sige tak for i aften her fra Jødeborg. Jeg skal på vegne af den danske redaktion og det danske hold sige også god jul og godt nytår. Og tak ikke mindst til vores svenske værter. Ja, og vi skal se det. Debatte ikke tilbage i januar. Det her var sidste programmet, og jeg vil takke alle, som har været med. Nu bliver det kjent for sammen. Alla 500 program, alla som har tittat, alla som har höjt sin röst. Det har varit fantastiskt. Länge lever debatten! Tack för det.